За тэгээд дээр нь бол хэд хэдэн удаа энэ ашиг санхны зөрчилдөө шүүгч нар энэ асуудлаар одоо наадсан нэг нотлогдсон энэ асуудлаар ихэд ямар одоо төрийн эсрэг ард түмний эсрэг шийдвэрүүд гаргаж ирсэн нормчтай байна шүү дээ. Дээр нь тэр зоригийн хэрэг асуудал өнөөдөр хүртэл бас учир битгүүлээд одоо их уралдаар энэ асуудлыг саатал явж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ их асуудлуудыг үед яалтай шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ эрдэнтхээс илүү өнөхөр тэр зориг огсны амнасыг хүргэлсэн тэр хэрэгийн асуудал бол өнөхөр олон түмэн бол маш төгшүүртэй хариулт хүлээж байгаа нэг асуудал бол мөн шүү. Тэгээ бидний найм шаардлага ч бас байгаа шүү дээ. Энэ мэч тэнгэр энэ тэ холбоотой ингээд хууль хяналтын байгууллагаар бол асар урт жагсаалт бол гарна тийм ээ. А энэ бүгдийн цаана ингээд Монголын төр ялна, Монголын ард түмний ялна, Монголын хууль ялна. Монголын хуулийн байгууллагын шударга ажиллаж ажиллаж чамд багчид ялна. Тэдний өнөөдөр бид өнөхөр ажиллаа хийж Монгол устаа амгалан тайван авч жаргалтай сайхан амьдрал тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх мана хамгийн тэргүүлэх одоо төрийн албагчич тэ. Тэгээ тэднийг ч гэсэн өнөөдөр энэ муу нэрнээс салгаж энэ муу тогтолцооноос салгаж өнөхөр жинхэнэ ясаа төрийнхээ өмнө үлээс тангадаа үнэ ажиллах энэ голцоогийн ханх өнөөд ийм цаг ирсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хандаж төрийн ард түмний энэ их шинжил өөрчлөлтөд дэмжиж ажилласаа тийм ээ. Хэцээцэд нь бол Монгол улс иргэн бүрт тэдний үр хөвтөд хамаалтаа асууд шүү гэдгийг хэлмээр байна. Энэ одоо нэр дурдсан хуулийн байгууллагуудын өдөрлөгүүдийг бас өөрчлөхөд тодорхой хуулийн нөгөө шаардлагууд бол би за дөрвөн нөгөө хэлсэн хурлын дарга шиг ч. Тэгэхээр та бүхэн бас шаардлагатай бол хуулийн өөрчлөнд гэж олгож болох байна. Одоо бол шууд солих юм боломж болцсон байхгүй баг. Одоо их хурлаар бид юмс одоо холбогдох шийдвэрүүдийн төсөлтийг болсууж байна. За тэгээд тэрнийг өргөн барина. Бид хууль зөрчихгүй. Их хурлын олон хууль зөрчмөж байдгүй. Тийм ээ. Их хурлын гаргаж байгаа шийдвэр гэдэг бол өөрөө хууль байдаг. Тэм учраас мэдээж хэрэг ямар нэгэн хуулийн зөрчилгүйгээр а гэхдээ өнөөдөр олон түмний хөгсөн хүлээс ийм шийдвэрүүдийг гаргах энэ алх мутыг бол их хурл хийхээс байгаа байхгүй. А энийг хийхийн төлөө одоо бид шаардлагатай бүх алх мэт хийнэ. Эрдэнтийн 49 хувийг Сингапурын компанид зарах гэсэн гэдэг ийм мэдээлэл бас гарсан гэж үзэж гэсэн талаар тайлбар хийсэн. За энэ нь бол одоо нотлогдсон байна гэдэг ийм зүйлийг бол ярьсан л та тэгээд. А Монголын засгийн бол өөр тайлбарыг хийж хэлээ. Энэ Эрдэнт төлдрийн 51 хувьч өөр асуудалд өнөөдөр стандарт банкнд 130 сая долларын өрөнд онцсон ийм асуудал бий. А тэгэхээр энэ үрийг одоо бид нар багасгахын тулд шинээр одоо илэрсэн нөхцөл байдаг гэдэг ийм алхам руу хөлчтэйхэд зөвлснөр яваад одоо Сингапурт бүртгэлтэй тэр компанид руу шилжүүлэх гэж хэлсэн юм гэдэг ийм тайлбарыг хийсэн л энэ үнэ юм уу? За нэг юм боломж байгаа юм. Тэр Сингапур шилжүүлэх гэсэн үнэн гэдэг нотлогчлоо тийм ээ. Аний цаан үг жинхэлээр хэрэгэд бас үйл хэдэн жил нь Монгол улсын энэ олон улсын шүүгч шүүхэд авчиж одоо дааж дийлхэрэггүй юм өрөнд оруулж энэ өөр одоо энэ манай мөлөгийн том бизнес болсон юм бэ лээ тийм. Тэгээ тэрний нэг гэж бид харж байгаа. Өөрөл эрдэнт төлдөрийн 49 хувийн авчлаа шүү дээ. 51 хувийн авах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр уул нэрдэн төрлөд бүхэлдээ тэр 49 хувь ч гэсэн энэ энэ өөр хамаагаад шүү дээ. Тэгэхэд яг энэ зөвхөн 51 хувийн өөр юм гэсэн ийм өөр зөвхөн Монголын төр ард түмний өөр юм гэсэн ийм ойлголт тарих угаалтыг хийгээд за тэгэд энэ нь олон улсын төвшөнд маш өндөр хэмжээний торгуулт хүлээс нь унга унгааж байгаад за тэгэд тэрийн одоо бид төллөө гэж хариуцлаа гэж 51 хувийн гартаа оруулаад ингээд 49 биш 100 хувийг авах ийм том төлөвгөө байжээ гэж мэдрэлийн хүмүүс судлаач тэлж байна. А энэ дараа бол тэгээд тэр гадлан талтай болд чинь өөрсөн нь байгаа юм чинь тохирчихал юм байгаа биз тийм ээ. Тэгээ мөнгө төлөөч үгүй ч хинч мэдэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр одоо хаан ирсэн улсын 70 сая долларын Монгол улсын торгоо хийцсэн. Мөнгөний аваа гараа хийцсэн. Тэр үнэхээр тэр хаан ирсэн улс дорсон юм уу тийм ээ. Тэгээ үнэхээр тэр хаан ирсэн улсын нөхөрч байсан би бол тэр мэдэхгүй. За дараа нь тэр төмөртөө дээр тийм ээ тэр хуулж байгаа юмны зөвхөд гэж залуу бас ярьж байгаа биз. Монгол улсын 450 сая долларын өрөнд унгаах гэдэг. Хүчээр. За тэгээд тэрний цаана бол одоо тэр өрөнд юу гавч дараа нь тэр өрөө хаана цаана яаж хуваж авч тийм ээ. Хэцээс Монгол улс л Монголын ард түмэнд ингээд үеийн үедээ нүр хөвгтүүд дээр төлөөд үнэхээр сох алга болох юм шүү дээ тийм ээ. Дээр нь одоо энэ эрдэнтийн маргаа явж байна. Ер нь зориуд ийм маргаанд л оруулдаг. Зориудын энэ одоо Монгол улсын ялгадаг бол чохроодаг ийм тогтолцоо ч өнөөдөр одоо бүр дээд хэлбэртэй хүрчээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ цаанаа Монгол улс өмчөө алдаад 
өнөөдөр хаалт Монгол улс бүх хоосорсон шүү дээ. Бүх ордоо алтц. Бүх баялга алтц. Бүх эрх алтц. Тэгэд одоо хэдэн үеэр төлж дийлэх хэрэггүй өөрийг Монгол улс төр бичиж гсэн. А тэрийгээ өөрснөө энэ концесс, энэ хөгжлийн банк энэ бүхэн гэдэг бас тараагаад авчихсан. Байхгүй гоц. Бонд, своп, ян зүрийн гой нэр үх юм. А тэр бүгдийн цаана өрн Монголын ард түмэнд мөнгө нь бол офшорд өдр гой хүмүүсийн халаас. Ингээд ийм нөхцөлөөр одоо энэ улсыг бол үнэхээр одоо ойрын 100 жилдээ босхоорггүй ингэж цөлмөөд ер нь бол одоо яста хогийн тамтантай гаргаа шидцсэн байна л да. Энийч ард түм мэдрээд байгаа юм байна. Тэгм учраас бид бол тийм олон хүн бидний дэмжин юусэ бодов. Бид зөвхөн өөрийнхөө ойлголтоор л тэмцсэн. Тэгт бол тэр олноор дэмжээд байгаа нь бол үнэхээр энийг бол энэ ард түм бол маш сайн мэдэрч байна. Энэ ард түмний гэдэр ингэ тэн гэж үздэг л тийм ээ. Тэр дээр үеийнхаа тэр хуучин нийгмийн ойлголтоор ард түмний ингэж дорд үздэг цагаа одоо ингэ дуусах хэрэгтэй тийм ээ. Өнөөдөр Монголын ард түм сэрсэн байна, боссон байна. Өөрөө их мэдлэг гартаа авсан байна. Одоо гүшүүн гүшүүдтэй гүшүүнгүй их уртаа их уулгүй ард түм өнөөдөр ямар ч ирээдүгээ гартаа оруулж чадах юм байна. Ийм итгэл энэ өнгөрсөн одоо энэ 40 хоногийн хувьсгалд надад 100 хувь төрлөө. Тэгээ энэ би бол маш их одоо сэтгэл хавал уу маш их аз жаргалтай байна. Тэгээ ингэ нэг нэгээр одоо ингэ эрдэнтэй сэсвэлээд ингэ бүх юмний үнэн үн тогтоодод ингэ ээлж дараа та ард түмэн тэр гэмт хэрэгтнүүд хавьсан хүлээлгээд авах хэрэгтэй өөрийнхөө өмч өөрийнхөө амьдралыг олж авах юм байна. Энний одоо нэг том нотлогоо нэг том алхам өнөөдөр манай хоёр эрдэнэ гэж хэлээ гэж би харж байна. Үнэхээр эрдэнтийн 49 уу гадагшсан зарчихад 100 хүн эрдэнтийг авах гэж хэлсэн тийм. Одоо цаад сценар нь тийм хаан очиж дуусах гэсэн тийм ээ. Өшөөж энэ дээд их хурлын сонгуулаа дүнгийг гаргаж гсэн. Ерөнхийдөө сонгуулаа дүнгийг гаргаж гсэн. Бүх юм тогтолцоогоо ингээд бүрэн одоо их шилдэ оруулцсан явсан байна шүү А тэгээд энэ талд нь 49 нь ингээд улсын мөнгөөр нь авчихсан, өөрийнх нь мөнгөөр авчихсан. Энэ талд нь 51 нь өөрийн өрнө дорулж байгаад тэгээд өөрийнх нь мөнгөөр эргээд бол тэр дахиад энэ зорилготой үйлчлэх юм байна. Энийг ийм схем олон улсад их явдаг л та. Одоо энэ ялангуяа мафта, мекс гэж гэдэг юм энэ тэнд орнуудад ийм их үед их явдаг. Яг тэр канон дээр үтсэн тэр схем Монголд бидний их хооронд мэн ингээд харсаар адилт юм ийм арчилсан нээлттэй ийм агуу төгтэй монгол улсад маань хэрэгжиж байгаа хэрэгжиж байгаагийн гэрч болж байгаа бид үнэхээр гутамшигтай байна. А гэхдээ монголын ард түм үнэхээр босоо юмртай энийгээ бол танаад ингээс эсрэл аваа шидчихэж байгаа нь бол үнэхээр хахалтай. Одоо энэ нөгөө эрдэн төлөвлөрийн үр төлбөртэй холбоотой асуудал бас ямар ч тэнд байдаг. Та бүхэн одоо нөгөө аюу гэдгийг хоёр эдний гишүүнтэй бас хамтарч ажиллаж байгаа яг энэ эрдэн төлөвлөртэй холбоотой асуудал дээр нэлээд ойр хугацаанд ч ажиллаад ахшиг харагд чилээ өөр зүрх гөргөө тавьсан багш гэсэн тэгээд энэ асуудал маань ер нь хүмбэлчээгүй эсвэл эрдэн төлөвлөр одоо нөгөө 51 өвч монголтой байгаа юмстай гэдэг юм асуудал бас яригдхал өстэй байна. Гэхдээ хэн дээр 51 гэж худлаа ядахгүй чи эрдэн төлөвлөрийг өөрөө бүхэлд нь барьцаалаад зээл авсан шүү дээ. Тэгтээ хөв бүлгэн хийж чи одоо ингээд өчнөө яриад ойлгоцсон байгаа шүү дээ. Нэгд авсан хүн тодорхой. Лөөртсөн тэр мөнгөн гэдэг нь тодорхой. Энд чинь бол угаасаа Монгол улсын мөн эрдэн төлөвлөлт ямар ч хамаагүй өөр гэдэг нь тодорхой тийм ээ. Ахтал энийг зориуд хамаат болж, зориуд ингэж энд нь чирж явуулж, энд нь ингэж одоо өөр үсгэж тийм ээ. Ингээд яваад байгаа чинь одоо бол би ойлгож байна л да. Одоо би хардаж байна. Ерөөс ийм бүгд чинь холбоотой юм байна тийм ээ. Энэ бүгдийн цаана өнөөдөр Монгол улсад ганц л том хүч байгаа байхгүй. Тэр нь эрдэнт. Өнөөдөр эрдэнтийн эзэн хэм байна, тэр Монгол улсын эзэн байна. Энэний эсрэг хэн ч бос чадахгүй. Нэг гарт ороод бол тэрийгээ батгаж уусан л бол хэрвээ их хурлын сонгол эдрийн хүснээр яваад ерөнхийдөө сонгол эдрийн хүснээр явсан бол өнөөдөр та бид бол байхгүй. Ингээд сууж явах ямар ч болцоо байхгүй. Ингээд энэ одоо мафчин зүгээр Монгол улс эсрэг дуусан болгон цайрын тавуулаад зоригийн алдгыг өдөр болгон нэг үлдэх юм байгаа ч. Их мэчлэнгээр бол ер нь бол аимшгийг бид бол хажуугаар нөмөрчээ тийм ээ. Тэвтэ энэ бол том сургамж. Одоо дахиж хин ч тийм ээ. Монгол улсыг Монголын ард түмний ингэж ихшээлтэй өөрийнхөө бол болох гэсэн тийм ээ. А баялгийн одоо бүрэн одоо өөрийнхөө мэдлэлд оуулгасан ийм санаархал дахиж нэг ч хүнээс бүр зүүдэнд нь ч гарахгүй баг. Тийм тогтцоо өнөөдөр Монголын ард түм хүсэж байна. Энэ бол дэндүү том зоригсон байгаа. Зүгээр бүх монголчуудыг өнөөдөр бас цаанд аваад бол шиг зүтгүүлээд бүх баялгийн хувийнхаа данс болгоод 
ингээ хоорондоо ингээд түүнийг гадаад дарьж хуваж наргиж байдаг. Ийм л одоо том мафийн шүлжээ бүрэн одоо ялах юм магадл байсан биш. Тэгээ бидний хувьд бол ямар том үнцэн юм тий. Ямар том эрсдэл байдаг юм. Тэгээ энийг бол өнөөдөр бол үнэхээр бидний таван гүш бол өөртөө ихтсэн хөртөл. Дахиж тийм ээ хинийс толгоод тийм ээ ямар ч одоо гайхамшигтай гадны дотны дэмжлэгтэй тийм ээ ямар ч тийм гайхамшигтай энтэй одоо дэмжлэгтэй үүсгсэн тийм ээ ямар ч их хүч чадалтай байсан тийм ээ хичнээн ч олон хамаатнуудыг одоо хууль хяналтын байгууллага шургуулсан байсан хичнээн ч их одоо эд байлгыг хуулийн хуулийн ус аргаар мэдлэлтэй орсон байсан ингэж монгол улсыг бүхэлдэн зайлгах гэсэн ийм санаархал гарахгүй ах энэ тогтолцоо бол бид нар бол 100% хийж өгсөн та энийг бид ирээдүй хойч тийм ээ дараа дараахаа үе үр хөтлөлт энэ бол бидний тавьсан том үр тийм учраас энэний төлөө бол явна өөр арга байхгүй та ус саяхан энэ нөгөө гавэ туулж юм ба гэсэн амнаса алдсан асуудалтай албагтуулаад хорхи ингэ дээр нөгөө үнийр хинд төр хоногт ажилласан ажиллах хэрэгтэй тэгээд яг энэ асуудал ер нь яг юу болсон юм та бүхэн бас мэдээлэл авах үнэхээр тэр хүн одоо амаа хурсна үгүй юу гэдэг энэ асуудал нийгэмд бас маш их хэрэглэцээ дагуулсан юм хэрэг болчлоо л да ер нь нөхцөлөө л та танилцахад ямар зүйл анзаарахдаг нийгэмд үнэхээр ирэлцээ дагуулсан ярис нь одоо маш олон эргэд тийм ах холбогдох байгууллагуудаас бас үнэн эрхийн хорон дээрээс асуулгууд ирсэн тэгэд имхүү тохиолдуулгын дээр бид нар бол угаасаа хүний эрхийн дэд хорооны гүшүүдийн хувьд бол ажиллах хэрэгтэй тийм ээ миний хувьд өсөлтэй гаргаад албаас өсөлтэй гаргаад ажилласан асуудлын нөхцөл байдалтай танилцсан за энд бол мэдээж ирээд тэр чи хүний амнаас ирсэн мэт тийм ээ өгцөн байна энэ нь бол тустай тэр хэрэгийнх нь асуудлыг орох юм за нөгөө талд нь за тэр амиа алдсан эргэн бол өөрөө тодорхой асуудлыг шалгаж ирсэн байна за тэрийг орох юм А би энэс наанд яг хүний эрхтэй холбоотой. Яг Монгол улсын иргэний хамгийн та үнцэн үйлийн одоо төрөөс хамгийн том хамгаалах хэрэгтэй эрх бол бол амьд явах эрх байхгүй. Агцвал Монголын төр өөрөө шалгаж өөрөө одоо цагдаа орох байгууллагадаа хянж байгаад энэ иргэн бол амиа алдсан байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь бол хүний хамгийн том эрхийн зөрчил гарсан байна. Энэ талд хүрээнд нь бид бол ярьж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд ингээ ярихад бол бол асуудлыг бол өнөөдөр за шүүхэн шийдэг үүсгэх байгууллагыг хаяуцна гэдэг пиар маш их явлаа. За тэр пиар ч гэсэн одоо ер нь үнэхээр нэг юм маш их шахад гэж ойлгоцсон уу? Ямар ч гэсэн тэр байгууллага дотоод одоо энэ асуудлыг хилцээд 8 хүнд арах хэмжээ авсан байдаг. Тэгэхээр тэр монитор хэмдэг тийм ээ одоо тэр үед л одоо үр гүсдэж ирсэн тэгээд цагдаа орох ангийн дараагаас хэсүүлээд. За тэгээд тэр нь одоо зүв байж уу буруу байж уу гэдэг бол мэдээж ирээд цаашдаа албэс нь дүүгэл гарах бах. За миний хувьд бол харахад бол бол очиж бол харахад бол энэ тал дээр бол бол эцэс тэр 8 хүн бол ямар нэгэн хэмжээний хариуцлага бол байгаа. А гэтэ тэр 8-нд үр үүрүүлээд энэ 8-л ерөөсөө одоо багэл энэ хүний амны асуудалтай холбоотой гэсэн байдлаар ингээд ардны гарч байгаа бол тэр шиг буруу зүйл байхгүй. Энх юм бол бид яг энэ шудруу бус тогтолцоо цаашаа үлдэнэ. А явж явж энэ дээр би юу харсан гэхээр ингээд очиод ингээд бүх төр босын үйл явцыг нь харахад бол бол Яг хүний их талаас нь харахад бол бол эргээд шудрах усын хангал үйлчилсэн юм байна. Хэрвээ энэ асуудлыг шалгаж байгаа авирта тэмцэх газар яг тэр хүний эрхийнх хатад зарчим хуулийн мөрдөг байсан бол тийм ээ тэр хүний эмгэг өнгөөлөх хэрэг тэр хуулийн хүрээнд одоо цагдаан хойч хоёр хавьжлагаа явагдаж тийм ээ тэрэнд ингээд мөрдөгдөх энэ бүх эрхэн мөрдсөн бол бол ийм асуудал гарах байсан үгүй гэдэг дээр бол маш том эргэлзээ бол надад төрсөн. Дээр нь энэ бол юу харж байгаа гэхээр Ерөөсө энэ талд нь нэг юм маш их том шахалт маш их том оо шаардлага ирэхлээр энэ талд нь бол ямар нэгэн тийм ээ золи ослох ямар нэгэн одоо тийм ээ нэг тийм үр дүн гаргах гэсэн яарвчилсан одоо эрүүл шүүлт тулгасан хүний эрхийг зөрчсөн альва одоо хэрэг шалгалтанд ялгамжтай хамтдаг тийм ээ энэ шудар бус хангалын бас нэг том үр дүн юм гэж харагдсан Тэгэхээр энэ зөвхөн энэний төлөө ихэд өнөөдөр арифтай тэмцэх газрын өдөрлөг бол бол ёс зүүн ёс урт хүний хуулийн хариуцлагаар бол бас өөрөө тэрний оролцсоо тийм ээ тэрний бие болсон тэр тогтолцоо энэ бүх асуудал нь бол дахиад дүгнэлт гарах хэвээр шалгах хэвээр энэ дээр бол хариу өгөх хэвээр гэж харагдаж байна. Эцэст энэ бүхний цаана тийм ээ яг гол ийм хөргсөн шалтгаан эзэн хэм бэ гэдэг дээр бол бол бид хүний эрхийн дэд хороо хуулийн гайгаан дээр бол маш ноцтой ярьж 
дүүлт бол гарах шаардлагатай гэж бодож байгаа. Тэр нь хуулийн байгууллагч гэсэн энэ талаар бол аа одоо холбогдох шалгалтуудыг явуулж олон төмөнд бодтой хуулийн нэгжсэн ийм шалгалтынхаа хариу бол өгчтэй гэж харж байгаа. Яг энэ нэг цаана одоо улс төрчтэй нөлөөл улс төрчтэй оролцоо би. Өө энэ нь бол наа зоригтой биш. Яг л энэ тийм ээ хэрэгдээ шалгаж байгаа асуудал эсвэл энэ хүний шалгаж байгаа асуудал нь өнөөдөр гол биш очдог. Энэ үнэ одоо байх гол шүү. Энэ гэтэл угаасаа одоо ирвэд санаж байгаа хэвчээр амар сайхан гэсэн тийм бас яг ийм асуудал үүсэж байсан. Тэгсэн тэгээд эргээд тэр хүн насуулчих гээд байхад тэр хүнийг насуурах тийм нөхц байл бүрдүүлсэн тийм тэр хариуцлагын асуудлыг яг ч тэр тэр хүнээ шалгаад байсан шүү. Тэгэхээр насуурсан хүн дээр одоо сүйдэл бүр ялын тогтоолдлыг бичээд байгаагүй юу тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг дахиад тийм арга. Өнөөдөр энэ хүн өнөөдөр алгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь угаасаа тэр хүн байхгүй юм чинь тэр хэрэг юм байхгүй үзнэ. А одоо харин энэ хүний аим одоо эсвэлсэн тийм ээ. Ийм одоо ноцтой асуудал бол үүсчихлээ. Чи бол Монголын төр өнөөдөр чи хамгийн дээд үнд зүйл бол хүний аим, эрдэнэ хүний аим. Тэгэхээр энэ асуудал өнөөдөр дооруулж ярих хэрэгтэй. Тийм ээ. Энэний төлөө харин одоо тэр үгээ хэлнэ. Тэр холбогдох одоо шалгалт хийгдэж дүгнэлт гарч их хурлд шаардлагатай болвол өөрийн зүгээс бол гарах шийдвэртэй бол гарах хэрэгтэй гэж харж байгаа. За баярлалаа бид нэг уртгаар хүлээж авч ярьсан байна. Цаар тайлдаг мэсэн. За баярлалаа. Ангарлаандас үзэж тавхандаа баярлалаа манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хөрлөнгийн шоу болд оролцлоо.